Чуса, благодарам Јасмин и благодарам на новодината Легис, што денеска не поканивте да бидеме дел од ивент. Јас не случајно сум тука, ние сме оние, да не речам, малкумина кои што редовно во Липковскиот регион, а тука се лојане вакцинце, дури селата од другата страна на кампот, каде што редовно и се коидневно, можам слободно да кажам, Значи, спасуваме човечки животи на еден начин. Спасувањето на тие човечки животи не е само на тој човек да му се подаде храна, да му се подаде облека. Тоа значи дека на тие луѓе кои што се уште транзитираат во тој регион, ние сме се кој на таму да им дадеме надеж дека и покрај тоа што се наоѓаат во тешки услови, сепак има светло на крајот од тунелот. А тоа значи дека тука сме да им дадеме секако вид на морална поддршка, психосоцијална поддршка, да им помогнеме да тропнат на вратите на институциите, а тоа значи значи да бидат сгрижени во кампот Табановце, да ги транспортираме до Винојук, значи да направиме се што е во наша моќ, дури да дадеме на човечки напори заедно со вас, заедно со исто така тука би го и би ја спомнала и граѓански развој на младината организација во вакцинце кои што на висте на секојдевно и 24 часа работиме на, на тоа поле на хуманитарната асистенција и помагање на мигранти и бегалци во движење во Липковскиот крај. Секако не би ги занемарила тука се и значи сите оние други чинители како што се на младината, значи Ила Страда и МТСП и млади правници, сите ние сме дел секако и ИОМ, сите ние сме дел од една, на вистина една алка на целиот Синджир, кој што едни без други не би можеле да обстанеме таму и сме зависни едни од други. За сметка на тоа, на вистина изградивме еден постулат на почитување на, на нашата улога таму и на меѓусебно почитување. И за сметка на тоа, сметам дека ние на вистина, како еден систем, сме на вистина успешни во тоа што го правиме, а исклучиво во најдобар интерес на мигрантите. Значи, нашите интереси и што вели професорот тоа не е само извештај со бројки и статистика или оправдување на средствата добиени за еден проект за да ете излезе оваа брошура, но на вистина јас сите овде, па да не речам 99% од лицата денеска присутни овде, сум ги сретнувала на терен, значи сите ние знаеме како е тешко да се сработи за да се добие еден ваков финален документ и колку е тешко во услови на ирегуларна миграција да во група која што ќе ја сретнете, да ги избројите тие луѓе, да ја дознаете нивната националност, идентитет кој што најчесто е скрив, сокриван од причини познати на мигрантите, да им се понуди значи помош, секако тука клучна улога игра и недовербата на мигрантите во, во значи во секакви лица кои што тие ги сретнуваат, така да од мое лично име и од име на Црвен крст на град Скопје, јас на вистина пред себе сакала во оваа прилика да се заблагодарам што во Лојана на вистина имаме една конструктивна соработка, што луѓето кои што се присутни таму од Легис многу често се случува да ни се јават, да ни значи укажат дека таму и таму има мигранти кои што бараат пред се медицинска помош, значи на вистина соработката на е, на едно на вистина добро ниво. И јас само би сакала да продолжиме така да соработуваме, се додека последниот мигрант од Република Македонија не го испратиме на еден или го дочекаме на еден достоинствен начин и да го зачуваме човековото достоинство, јас мислам дека би требало да продолжиме да работиме вака, без разлика, значи, на какви се состови и притисоци ке се соучиме, нашата улога и мисија мора да продолжи значи, на начинот на кој што до сега работевме. Ви благодарам во секој случај и на вистина моја почет и благодарна што еве излезе еден ваков документ. Така да ви благодарам много.